Als je van plan bent om iets te starten, laat ze maar lachen en uh, ja, boer gewoon recht in zijn gezicht. Of niet? Ja. Ja, vind ik ook. Zoals de meeste van jullie wisten, had ik mijn YouTube kanaal eerst in het Engels gedaan. Gast. Jeetje. Oké, okay, ik ga hier overheen. Ja, ik ga gewoon de weg. Maar... Welkom weer bij een gloednieuwe, zonnige, shiny dagje. Dikke ass. Woe. <laughs> Mensen, eerste fucking dag waar het weer heerlijk weer is. Ik ben ready en ik ben weer te laat voor school. Fuck. <laughs> Altijd, als ik mijn GoPro nog moet instellen, mijn helm moet opdoen, mijn handschoenen. Oh mijn god. I know, ik heb echt even een schroevendraaier nodig hoor. Ja, nu kom ik al helemaal te laat. Doe poekie poekie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Even kiezen. Torx, kruis. Zo. En perfect. Mwah. <laughs> Yo mensen van Monsjoep, nu wel. Welkom weer bij een gloednieuwe crossboat vlog. Als je eigenlijk checkt van wanneer eigenlijk mijn video nou echt begint. Is het nou echt als ik op de weg hier rij. Want daarvoor, helm, crossmotor starten, problemen. Poh, dikke Porsche jongen. Oké okay, Monster Gang, waar ik het even met jullie over wou hebben op de heenweg naar school is over content creators, influencers. Daar wil ik het even vandaag over hebben, want er is momenteel echt een, een ander beeld voor influencers, content creators, vloggers, bla bla bla. Hey. Er wordt soms best wel een grappig of negatief beeld gegeven over vloggers of influencers. Nu snap ik het een na het andere, zeg maar, hallo. Als je praat over ik ben een vlogger, eh, ik ben een influencer of ik ga content creëren of ik ben een vlog die doet maar wat of zo, die wil de mensen knol worden. Wat ik dan niet begrijp is het punt van heel de dag. Op een Snapchat zitten, letterlijk alles te filmen. Waar ik ook echt zo'n een foto te maken van wat ze eten, letterlijk. Als ik in elk restaurant kom, elke die daar zit, maakt een foto van hun eten. I mean, maak je ook een foto als, het, als, de, als je eten weer eruit komt? Nee! Ik daarentegen wel, ik stuur het gewoon naar mijn vrienden en mijn vrienden ook weer terug. Maar daar praten we even niet over, want we zijn boerenjongens en uh, ja. <laughs> als je even checkt wat een snap bitch allemaal post voor onzin. En wat ze allemaal snappen op Snapchat qua video's. Dan vind ik eigenlijk dat je zelf ook gewoon net zo goed een vlogger bent. Check even hoeveel video's één iemand maakt met Snapchat op een dag. Let daar maar eens op. Als je echt iemand hebt die echt veel snapt op een dag. Let maar eens op hoeveel foto's en hoeveel video's diegene maakt op Snapchat. Ik zeg gewoon hard en duidelijk. Ja, ik ben een vlogger. Ik, uh, ik, ik vlog. Ik merk wel echt op school. Als je je eigen ding wil starten. Als je je eigen... YouTube kanaal wordt starten, je eigen bedrijf of je eigen iets wil starten dat je snel al als uitzondering wordt gezien. Ik heb dat gelukkig nooit gehad. Ik was altijd wel een, ja, hoe moet ik het zeggen, om het niet arrogant te maken. Ja, ik kon het met iedereen goed vinden in de klas en ik was niet de baas in de klas. Ook weer wel soms, want ik wou graag baasje spelen. Maar ja, ik heb het altijd goed en leuk in de klas gehad. En letterlijk, ik heb altijd leuke leerlingen gehad die altijd mijn YouTube kanaal ondersteunen. Tuurlijk, hier en daar een paar die er grappig over gingen praten. Maar ook scheid aan, daar zat ik net zo hard mee terug te lachen. Want zodra je gaat janken om iets of zo, dan gaat ze het juist leuk vinden om je ermee te vakken. Tappen. Gelukkig ben ik nooit gepest. Maar ik heb dus echt een top tijd gehad op mijn middelbare school. Op de basisschool met mijn YouTube kanaal. Iedereen vond het leuk. Iedereen ondersteunde me er ook echt zo goed mee. Maar ik had echt wel eens andere mensen op mijn school gezien. Die dan net een YouTube kanaal hadden. Die er serieus mee wouden starten. En die dan bij 300 subscribers starten. En ik weet zeker dat mensen die deze video kijken ook gewoon bij 0 zelfs starten. 0 subscribers. En ik ben zelfs ook bij 0 subscribers gestart. En I mean dat jongen, letterlijk. Iedereen start bij nul. In principe als ze dat gaan zeggen, moet je ook eigenlijk gewoon zeggen, ja, ik ben ook gewoon bij nul euro gestart op mijn bankrekening. Iedereen start gewoon bij nul. Als je van plan bent om iets te starten, of je wordt zeg maar uitgelachen omdat je een vlogger bent, laat ze maar lachen en uh, ja, boer gewoon recht in zijn gezicht. Of niet? Ja. Ja, vind ik ook. Oh, ik moet echt niet zo ongemakkelijk gaan doen. <laughs> ik hoop dat dit stoplicht snel op groen gaat, want uh, ik, ik zweet hem als het is, omdat het zo ongemakkelijk is. Dus ja, dat even gezegd te hebben. Ik uh, wou dit eigenlijk al best wel lang zeggen, maar het kwam er maar niet steeds naartoe. Iedereen kijkt YouTube ook. En iedereen vindt het leuk om te kijken. Maar zodra je het zelf doet, is het gelijk meestal van... Wow, uh, I mean, mensen die Enzo Knol nu kijken, die denken van... 
die guy heeft wel, uh, ik weet niet of die top 1 nu staat of stuk tv, ik weet het niet. Maar ja, die guy heeft wel gewoon uh, elke dag gewoon zijn ding gedaan en gewoon echt, ja, fuck de rest. Gewoon, hij is zeg maar niet de normale weg gegaan, zoals het een rat race wordt genoemd. Uh, opstaan, naar school, werken en weer naar huis slapen. En dat ritme steeds opnieuw. Oké, okay, ik ga nu heel motiverende speeches houden, maar dan moet soms even Monster Gang. Weet je, jullie kijken mijn video's, ik wil jullie ook motiveren Monster Gang. En jullie zijn gewoon mijn Monster Gang. Wij zijn gewoon één grote familie en daar gaat het om. <laughs> Mij is altijd zo geleerd, als je iets wilt, probeer het dan, want dan weet je daarna tenminste dat je het hebt geprobeerd, maar dat het niet is gelukt. Wil je altijd iets proberen en ben je er oud voor geworden en je kan het niet meer, dan zou je je hele leven ermee zitten van had ik het maar geprobeerd. Had ik het maar gedaan. Zoals de meeste van jullie wisten, had ik mijn YouTube kanaal eerst in het Engels gedaan. Nou, ik dacht Engels, meer publiek, maar ja, dat is ook veel meer concurrentie dus. Ik was de enige in Nederland die crossmotor video's versus boze mensen bla 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 maakte. Dat heb ik één jaar gedaan. Mijn kanaal in het Amerikaans gedaan, in het Engels. Is niet gelukt. Gewoon niks gelukt van. En zelfs de views gingen ook zelfs naar beneden. Ik weet nog wel met GTA 5 money drop streams deed ik. Dat ging weer booming, maar ja, die mensen kwamen ook alleen maar voor geld. Dat was ook weer triest, maar ja, dat is gewoon de werkelijkheid met GTA 5 money dropping streams. Maar als ik echt mijn eigen ding wou doen, lekker vloggen of zo crossmode video's in het Engels wou doen, dat ging gewoon niet. Dat ging gewoon letterlijk niet. Daarna ben ik gewoon weer overgeswitcht naar het Nederlands en mijn kanaal ging boe mee. Alle Nederlands keis kwamen weer terug en mijn kanaal ging boe mee. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Oh shit. Dat geeft mij gewoon echt een lekker gevoel. En dat zeg ik je echt heel eerlijk in het leven. Gast. Jeetje. Ik ben weer goed wakker jongen. En ik ben nooit echt wakker in de ochtend hè. Maar wat wel zo is, als ik bijna een aanrijding krijg, dan gaat mijn hart tekeer, dan ben ik wel wakker hoor. Oh god, nakende jus. Oké, okay, ik ga hier overheen. Oh, dikke dirtbike track. Ja maat, hoe ga ik hier ooit tussen komen? Ja, ik ga gewoon de weg op. Je zou hier erop moeten, maar ja, fuck it. Ik vind het wel leuk om op de weg nu te gaan. <laughs> Kijk, als nu wordt aangehouden door de politie, dan heb ik een, een, een goed, uh, goede smoes. Want daar zit het helemaal blok, dus ik mag nu even een stukje de weg over. Oh, mijn hele been trilt, joh. Oh, ik kan hier echt niet op zitten. Ik ga bijna 70, maar mijn hele kont trilt, joh. Ik weet zeker, einde van de dag heb ik diarree, jongen. Ik heb echt einde van de dag diarrhea's, jongen. Mijn hele reet zit te shaken van die trilling. <laughs> Zo, het is druk op school, jongen. Maat, ga open. Ik ben f***ing te laat, jongen. Oh, eindelijk. I mean, als ik een lekker wijf voor, dat, voor die slagboom zou zetten, zou die wel gelijk omhoog gaan, snap je? Slagboom. <laughs> Slappe stand. Ineens een harde stand. <laughs> Ja, ik ga echt weer de verkeerde kant op. Ik sta hierbij officieel het gesprek. <laughs> heb ik hier überhaupt wel plek om uh, neer te zetten? Oh, nu moet ik me weer helemaal gaan uitleggen waarom ik weer te laat ben. Heb ik hier zin in? Nee. Moet ik dit doen? Ja. En Doren, waarom ben je deze keer te laat? Nou, um, ik heb eigenlijk geen goede smoes. <laughs> Nou, ik moest mijn moeder eigenlijk omdraaien, maar ja. Yo mensen, ik ben momenteel op school aangekomen. Ik heb de vorige keer best wel een gezeik meegekregen dat ik uh, zomaar een leraar docent op YouTube had gezet. Dus ik moet er echt mee oppassen, want de privacy schijnt. <middels> oh ja, Monster Gang, hebben jullie deze video nog niet geliked? Like dan zeker deze video. Let's go! <middels> <laughs> nou mensen, wij zijn klaar met school. Oh jee. Maat. Oh Lambo. Holy shit. Oh, gast. Holy dit. Hey mensen van ons, dit was weer het einde van deze video. Mooi mat niet. <laughs> ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye bye.